Yes, I'm here. I'm here. Hello, students. Good evening. Hello, teacher. How are you? Good evening, teacher. Hey, how are you, people? Are you ready for the class? Hi, good evening, teacher. Excellent. Good, very good. Good morning. Good morning. What you mean, good morning? I'm waiting. Good evening. Are you waiting for the class? I love it. I love it. Uh, well, thank you for your punctuality. Uh, I'm sorry, uh, my internet was giving me problems, but I am here. I am back. Bueno, con ustedes. Tiene grupo antes de nosotros, Ficha. Tengo grupo antes de ustedes y tengo grupo después de ustedes. Sí, está bien ocupado. Sí, eh, comienzo a las cuatro, termino a las diez. Oh. Uh -huh. Bueno, vamos a ver con ustedes. ¿Cómo estamos con ustedes? Esta es la catorce. Ah, esta es la clase quince. Pensé que ahora me tocaba... Uh, despedirme con ustedes ya me había afligido entonces estábamos con el present continuous wh questions verdad present continuous wh questions el presente sí. continuo y las preguntas con wh right déjenme llegar ahí que este este link siempre se me mueve un poquito wh WH words, por ejemplo, what, ¿verdad? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Right, present continuous. Um, where are you going? Right, para dónde vas en este momento? Let me share my screen. Let me share. Bueno, antes que nada, vamos a irnos a la asistencia mientras todos ahí se están ya preparando. All right. Bear with me a moment. Bear with me a moment. Already. Okay, here we go, here we go, here we go. Let me pull up my uh, tool here. We also learn about the time, right? Can you tell me what time is it right now? What time is it right now? It's, it's a, a after all, six. I'm sorry? It's eight past six. Mm. It's eight six p.m. It's eight six. Yeah. ¿Y el cero qué pasó? Yeah. ¿Cómo decíamos el cero? Oh. 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 It's 8.06. Repeat, it's 8.06. 8.06. PM. 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 O podemos decir, in the? In the, oh. In the? In the morning. In the afternoon. In the afternoon. In the evening. It's... In It's the evening. Eight. La otra forma era al revés, mis. Eran seis minutos pasadas las ocho. Eran six past eight. Seis minutos pasadas las ocho. All right. Let's go with the attendance. Alejandro José López Díaz, are you in the house? Yes, present. Excellent. Ana Graciela Ramos García. Present, teacher. All right, Andrea Michelle Marroquín Mejía. Present teacher. Bessie Elizabeth Mendoza de Soriano. <coughs> Brenda Carolina Mejía Miranda. Present teacher. Brenda Elizabeth Beltrán Pérez. Present. 
Excellent. Carlos Alexander Reyes Guevara. César Waldir Ramírez Pérez. Present. Daniel Rubén Barrera Barraza. Delmi Yesenia Casco de Cienfuegos. Eric Ronaldo Rosales Pérez. Present. All right. Estela Guadalupe Maravilla Prieto. Present. Fernando Josué Guzman Escobar. Here I am, teacher. Already. Gardenia Lisette Portillo Trigueros. Present, teacher. Perfect. Glenda Lisette Ortiz de la O. Present, teacher. Perfect. Hilda Gisela Shaste Torres. Present. Be my guest, Issa Mari Vitres Valencia Flores, Jennifer Sara A. Vigil Umansor. Present teacher. All right, Jennifer, Jenny Adeli Rodriguez Alfaro. Georgina Elizabeth Lemos Perez. Here's a young teacher. All right, Jorge Eric Ramirez Ramos. Present teacher. Great, Jose David Leiva Rivas. Present, teacher. Be my guest, Jose David Monge Leiva. Present, teacher. All right, Jose Miguel Soriano Rivera. Jose Samuel Ramos Castaneda. Here I am, teacher. And Jocelyn Stephanie Peña Ayala. Present, teacher. And Jocelyn Stephanie Bautista Zuniga. Here I am. Eh, José Antonio González Vides. Juan Carlos López Ayala. Carla Patricia Cruz Rosales. Present teacher. Amazing. Thank you guys for your punctuality. Yes, yes. We will continue now with our class based on present continuous W H questions. Let me share my screen. Ahí está. Verifiquemos rising and falling intonation porque tenemos dos tipos de preguntas tenemos yes no questions y tenemos wh questions let's check this video out hi everyone in this class you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and wh questions let's get started by understanding intonation pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking the use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow there's two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? Getting up. For getting up. WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What, what are they doing? What are this they topic, doing? along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program 
and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions or no and W. So we have uh, just no questions having rising intonation. For example, is she getting up? Repeat, is she getting up? Is she getting up? Is she getting up? Is she getting up? Repeat, are they sleeping? Are they, are they sleeping? sleeping? Repeat, repeat, are you working? Are they... Are you working? Are you exercising? Are you exercising? Are you studying? Are you studying? Excellent. Todas esas llevan rising intonation. Ahora, falling intonation son las que ya llevan WH words, okay? For example, what's she doing? 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 What are they? What are they doing? What are they, what are they doing? Excellent, excellent. All right. So this is something you need to consider when oh. you're speaking. La entonación que ustedes le dan a las cosas, right? It's very important. Cuando sea yes or no question, va a ser rising intonation. Cuando sea WH word question, va a ser falling intonation. La entonación hacia abajo. Eso hace que eh, sea más entendible lo que estamos expresando, right? Sea más fácil de comprender. ¿Ok? Let's go and continue. Let's go and continue. We're going to super practice this one exercise. Wearing. ¿Tenemos pregunta? Solo una consulta. Que ahora ni va a ser el repaso general. Sí, sí. Estamos haciendo un pequeño repaso de la WH words. En la próxima, let me see, ahorita tenemos, espérate, ahorita tenemos 15 minutos, sí, tenemos tiempo, no worries, no worries, no worries. Quiero hacer una pequeña práctica con esto que es el um, WH word con el verbo to be, el subject y el verbo en ING, guys. Um, let me see. Sally is wearing a red suit. Podemos hablar de lo que estamos haciendo, lo que estamos vistiendo, lo que estamos comiendo o lo que estamos haciendo, right? Doing, haciendo, right? Wearing, vistiendo, ¿ok? Vistiendo, usando. Ajá, vistiendo, usando, correcto. Um, doing, wearing. Ok, usemos esas dos ahorita, right? So, right now, let's check. En la hora, ¿verdad? Y la hora que también estábamos practicando. Let me see, let me see. Quisiera ver esto un poquito más. Un poquito más grandecito. Um, not so much. Pero creo que ustedes también tienen acceso a él, ¿verdad? Eh, a ver, Glenda. Go ahead, Glenda. Una pregunta, profe. A mí no me ha quedado claro aún qué es lo que determina eh, en, en la entonación. Eh, Raising and fall. ¿Qué es lo que determina? Las yes, no questions. Las preguntas de sí o no. Esas son las que va a usar usted en rising intonation. Intonación hacia arriba. Y las que, ah, estas que estamos viendo ahorita. Perdón. Sería para preguntas afirmativas y negativas. No, las preguntas no son afirmativas y negativas, Miss. Eh, usted va a tener dos tipos de preguntas. Las preguntas que son de sí o no, como las yes, no questions que estábamos viendo. Y las preguntas de información, que son estas, las WH questions. Entonces, las WH questions llevarán falling intonation. Oh, uh -huh. Falling. Uh -huh. Por ejemplo, yeah. esta es la que vamos a usar ahorita. Um, check the picture. In New York, for example. What time is it? 
What time is it in New York, guys? 7 a.m. 7 a.m. ¿Qué decíamos antes de dar la hora? O doy la hora, sí. Ah, It's 7 a.m. ¿Habrá otra forma de decirlo? O clock, agregándole lo clock, ¿verdad? ¿Cuándo es? A.M. En punto. Uh -huh. It's 7 o'clock a.m. A ver, todos. It's 7 o'clock a.m. It's 7 o'clock a.m. It's 7 o'clock a.m. 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 En vez de a.m., ¿qué puedo decir? Morning. In the morning. Esa sería la otra morning. forma. It's 7 o'clock in the morning. Yeah. Tell me, guys, what are Sue and Tom doing? What are they doing? Uh huh. What are they doing? They are having break. They are having breakfast. 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 Our thoughts. They are having breakfast. They are, they are having breakfast. A ver, they are having breakfast. They are having, they are breakfast. having breakfast. 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 Break. 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 Es que el otro break. es break. break. Eh, cuidado, que break. ese es otro verbo. Ese es un verbo, ese es break, como de quebrar o como pausa, break. como lo sé, o break. Este es breakfast, solo decís breakfast. Break. Breakfast. Break. Ahora... Break. Pregunta. Um, they are having breakfast. Okay. Yeah, they are having breakfast. Um, what is Tom wearing? What is Tom wearing? Check the picture. What is Tom wearing? What is Tom wearing? Mm -hmm. Tom this is Tom. This is Tom. Tom is sitting on the table. He's eating breakfast with Sue, his wife. So I'm asking you, what is Tom wearing? Wearing. He is wearing a jacket. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. But te falta la estructura. Te falta completar la estructura de la, de la fórmula. Me dijiste he is. This is a subject. Más el verbo be he's, y qué faltaría? He's wearing. wearing. Correcto, el verbo con ing, ing verb. Y estábamos diciendo wearing, entonces sería el mismo. He is wearing. Wearing uh, a white t-shirt. Correcto, entran los artículos. A white t-shirt o shirt. Sure. 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 Porque es formal. Ajá. ¿Qué más? He is wearing a red tie. Excelente, caballero. Dese ahí una palmadita en la espalda. A pat on the back. A pat on the back. Punto ahí. Excelente. Vamos a otra pregunta. Otra pregunta. Good job. Um, what time is it in Mexico? What time is it in Mexico City? It is 6 o'clock a.m. It's 6 o'clock a.m. ¿Hay otra forma de decirlo? It, it's 6 o'clock in the morning. Excelente, miss. It's 6 o'clock in the morning. Tell me, uh, ¿quién es Marcos? Es verdad. What is Marcos doing? What is Marcos doing? Can you check the picture? What's he doing? 
What's he doing? Entonación para abajo. What's he doing? Ajá. Sí. Y casi no se ve ni un chiquitito. Y es So he is getting up. Correcto. Pero este ya lo, ya lo tienen ustedes. Ustedes tienen este, este uh, picture. Quiero ver si. P1, 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 P1. No, no lo tengo. Yeah. Okay. Um, it's 6 a.m., so he's getting up. It's 6 a.m., so he's getting up. Okay. What is, um, what time is it in Los Angeles? Check it out. What time is it in Los Angeles? It is 4 o'clock. It's 4 o'clock p.m. Hay que decir la parte del día, correcto. Si es a.m., si es p.m. It's 4 o'clock a.m. Ok. What's Victoria doing? What's Victoria doing? She's sleeping. She is sleeping. Right She now. is sleeping right sleeping. now. Excellent. She is sleeping right now. Ok. What about in Brasilia? What time is it in Brasilia? It's 9 o'clock a.m. Okay. Uh, what is Celia doing? She, she, she is going to work. She is going. Ella está yendo. She's going to work right now. Digan, right now. Right significa right ahorita, now. en este momento, porque She's eso es lo que está right pasando now. ahorita. Eso es presente continuo. Eh, question, question. What is Celia wearing? What is What Celia is wearing? Ajá. Uh -huh. She is wearing She's Celia a wearing. Puede ser a dress. Yo creo que es a skirt and a jacket. Creo yo. Okay. What about in El Salvador? What time is it in El Salvador? It's 8.25. PM. Okay, okay, okay. And what are you doing? What are you doing? I... I am learning English right now. I am learning English right now. English class. I am listening the English class right now. Yes. And what are you wearing? What are you wearing? I I wearing. I am wearing. I am wearing. I am wearing. I am wearing blues. Blues. I am wearing. Blue. Si es una, blue. Blue. estamos a. Blue. I am wearing a. Decimos el color a blue blouse, a black blouse. A blouse, blouse. Okay. A blouse, blouse. I am wearing. Si es singular, usamos el artículo a. Right. I am wearing. For example, blue me. Blue. What am I wearing? I am wearing a. I am wearing a green and white T-shirt, gray pants, and flip flops. That's what I'm wearing. <laughs> Very comfy. What about you, Glenda? Mm -hmm. Huh? What are you wearing? I am wearing a dress. A the dress. Color Dress, dress. Uh, color pink is uh, color pink my favorite. Okay, so is pink uh, is your favorite color? Uh, flip flop color. Flip flops. Red. Okay, red, flip -flop. red flip flops. Color red. 
Ok, entonces vas a decir, I am wearing a pink dress. Repeat. I am wearing a pink dress. And what color are your flip flops? Ah, uh, my flip flops are red color. Okay, okay. So you say and red flip flops. I am wearing a pink dress and red flip flops. Repeat. I'm wearing flip flops. Red color. All right, all right, all right. Excellent. All right. What about you, Jocelyn? What are you wearing, Stephanie? What are you wearing? Can't hear you. Bueno. Already. Vamos a ver quién me quedó pendiente de acá. Vimos las activities. Yeah. Let's see. Across the continent. Ah, this was the last part. Perfect. De ahí les quedó a ustedes hacer lo de la plataforma. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer un pequeño uh, review así de algo más. De algo que nos haya quedado pues con dudas. Teacher. Yes, sir. Go ahead. Eh, no sé si podríamos recordar quizás eh, los verbos que hemos visto porque con los verbos pues creo que tenemos que, bueno podemos hacer las oraciones y podemos hacer lo que usted decía la tarea para mañana por ejemplo ahorita estamos viendo eh, doing y wearing que un, son bastante importantes pero hemos visto más ¿ve? uh sí es de la sección 1 déjame verificar let me access to section one. Sí, eh, la verdad es que la clave para aprender, guys, es empezar por los verbos, aprenderse verbos. Claro que van a encontrar muchas cosas en el camino, como adjetivos, preposiciones, adverbios. Todo les va a servir, right? Pero entre más verbos sepas, más eh, opciones tienes de expresar tus ideas. Y consejo así para el futuro, cada vez que se aprenda un verbo, aprendanselo en todos sus tiempos, no solo en el tiempo presente. No tiene que ir completo, all right? Bien, está cargando acá. It's loading. Bear with me. Cargando. Loading, yes, loading. Ahí está. Bueno, el verbo más importante que hemos visto es el verbo to be, ¿verdad? El verbo ser o estar. Ok. Y la conjugación del verbo to be. Affirmative, negative, and questions. A ver, ¿quién me ayuda a hacer la conjugación del verbo to be en afirmativo? Cosas básicas que debemos de saber, así como el alfabet. Así tenemos I que am. saber la conjugación del verbo to be en presente. A ver, Miss, adelante. You are. Yes. She's. 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 Va por en orden, en orden. I. I am. I am. You. You are. You, you are. are. He. He is. He is. He is. She. She is. She is. She is. It. It is. It is. We. Are. We are. They. Are. They are. They are. Antonio. <coughs> We are Antonio. Antonio is. Antonio is. Okay. Roberto and Karen. 
R B J R J R Roberto en Karen R no 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 podríamos decir J porque J es el sujeto yo ahorita estoy hablando de Roberto en Karen entonces ese es el noun el verbo to be sería siempre R plural okay. el Salvador my brother and my sister are, are, are. my family are, are, are. Is, is, is. my family is the monkey is, 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 is. is. The monkey, the cat, and the dog? Are. Porque es plural. Yes? Are. Yes. Okay. Okay. My house? Is. Bien, bien, bien. Vamos a hacerlo entonces ahora en negativo. El verbo tú bien negativo. Yo no soy, yo no estoy. ¿Cómo sería? I am not. I am not. You are not. He is not. She is not. She is not. It is, it is, it is not, it is not, we, not, we are not, we are not, they, they are not, they are not, they are not, acuérdense que hay otra forma también de dar los negativos, en el caso de is not, para he, she, or it, is not, Puedo decirlo unido, contractado. Isn't. Puedo decir he isn't, she isn't, it isn't. Igual en el caso de are not. ¿Cuál sería la contracción para are not? Aren't. Aren't, correcto. Aren't. They aren't. They aren't. You aren't. We aren't. Ok, ahora para las preguntas. Las preguntas. En el caso de las preguntas, el verbo to be pasa al primer lugar. ¿Soy yo o estoy yo? ¿Cómo se dice? Am I. Am I. Am I. Am I. Para usted, para you. Are you. Are you. Are you. Are you. Para estar, okay. are they? Para he? Is he? Is he, correcto, is he. Para she? Are she? Is she? Is she? Correct, correct. Para it? Is 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 it? It is not, es una negación. Y la pregunta es, is it? Is it? Is it? Is it? Correct, correct, correct. All right, excellent, guys. Para los plurales, are you, are we, are they, right? Very good. Very good. Bueno, también vimos los negative statements, que es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Con los negativos, I am not, you are not, he is not, etc. A ver, los numbers and ages, hablemos, hablemos de numbers and ages, hablemos de phone numbers y hablemos de how old are you, que son las dos preguntas mágicas en este caso. A ver, se las chateo acá. What's your, your phone number? Y la otra sería, how old are you? Tratemos uh, de practicar eso, all right? 
what's your phone number and how old are you? A ver, Brenda, Mejia, what's your phone number and how old are you? My number phone is... That's not seven. correct. My number phone or my phone number? My phone number. Yes. Again. My phone number is seven one three five seven three eight seven. Yes. How old are you? I am twenty four years old. That's excellent. Check my corrections. Okay, Brenda. It's your turn, Brenda. You make the question to a classmate. Go ahead. Two questions. Brenda? Continue, please. Vas a hacerle las mismas preguntas a un compañero. Vamos. Excuse me. Say, excuse me. Okay. Uh, excuse me, Ana. What's your phone number? Ana Ramos? My, yes. my number phone. My number phone is not correct. My phone number. My phone number. <laughs> My phone number is seven four four eight five four nine two. Next question, Brenda. How how old are you? How old are you? How old are you? It's how a fifty two. Vaya, ¿con qué verbo damos la edad? Eso lo aprendimos. ¿Con qué verbo? Con el verbo to be. Uh -huh. I am 62, me dijo, ¿verdad, Miss? Years 50. old. Oh, 50. 52. 52 years old. Year. Years. Years old. Oh. A ver, Anita, uh, vamos a las preguntas con alguien más. Excuse me, go ahead. Thank you, Brenda. Excuse me. Hay una niña de apellido Chaste. Chaste, ah, sí, hombre, esta niña okay. es. A ver, Miss Chaste. Oh, Ahí está, Hildita, está, pilas puestas. Questions. What's your phone number, Justin? My phone phone? number. <laughs> <laughs> My phone number is six four two eight two nine two seven four three. How old are you? How old are you? I am. How old? How are you, Chastin? Ah, 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 ah. How? How? Como el saludo How indio, old? Anita. How, How old? old? How old? No, no, son dos palabras diferentes. No me la, esa no se pueden contractar. How, How old are you? How old are you, Chastin? Así, así. I am 28 years old. Years. Years, con S. Years old. Yes, years, years, old. years old. 28 years old? 16. 28. Oh, you're very young. You're very young, Miss Chaste. No worries, no worries. It's your turn, <laughs> Hilda. Make the two questions to a different classmate. Mm, uh, um... Excuse me, Georgina. 
Hello. What do for number? What's your? What's your phone number? Yeah. My phone number is six oh one three four double zero double one. Um, how old are you? I am twenty two years old. My phone number is my phone number 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 mm -mm. Number. number number phone como ya se me lo dijeron en la clase de esta me lo dijeron así y ahora ya lo escucho otra vez phone number phone number <laughs> okay Hilda Shasti turn <laughs> Hilda, vamos Hilda, excuse me. Otra vez. Otra vez, no, te toca you. preguntar, te toca preguntar, chica, vamos. No, a yo ya pregunté. Una... Ah, ¿a quién le tocó? Ya pregunté, a a, yo le pregunté a Georgina. A Georgina, I'm sorry, Georgina, te toca a ti, Georgina, vámonos. Excuse me, Glenda. I, I really. What's your phone number? What's your? What's your oh. phone number? My phone number is seven one. Um, three, two one. Um, twenty two zero one. How old are you? I am a forty four years, forty four years, forty four years old. 44 years oh. old. Thank you for the information. All right. Excellent. Excellent. Okay, Glenda, it's your turn. Go ahead, Glenda. Excuse me. Excuse me. Bye. Tenemos 15 minutos más. Aprovechémoslos con las WH questions, pero ahora con el verbo to be. Estas serán las más básicas que hemos visto. Let me share my screen. Perfect. Hey, ¿qué pasó? Some kind of pronoun or. Ahí está. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. So what we're doing is we're making questions with who, with what, when, where, how, and why. Okay. Very well, very well, very well. For example, what's your name? Where are you from? Right? How are you today? Who's that? Where are you playing? Yeah, esta es una tercera persona, right? Tercera persona. How old is he? What's he like? What's she like? Como es él? Como es ella? Ok. 
Okay. What are you? Very good. Bueno. Y la práctica que vamos a hacer el día de mañana, guys, necesito que todos vayan a sacar como un questionnaire. Prepárense como un questionnaire de lo que hemos visto. Sáquense preguntitas de todo lo que hemos visto. What's your name? What's your phone number? How old are you? Where are you from? Uh, what is your favorite color? De todo lo que hemos visto. Sáquense un cuestionario y mañana vamos a estar haciendo, vamos a estar realizando una práctica, un oral practice, eh, donde, pues, valga la redundancia, um, vamos a hablar a más no poder. Let me see, Java, eso hoy mismo va a preguntar, dice Hilda, adelante Hilda, you have a question. Este, al principio de la clase usted dijo que nos mandó un link de una canción que dijo que iba a ser como que un, como un examen final. No sé si siempre es de aprenderla. Sí, de hecho ahorita Pero se las voy a compartir. A sí, sí, sí. Gracias, Miss, no, que me acordó. Yo no lo tengo. No lo tiene, Miss. Por favor, compártelo. Va, ah, perfecto. Esta canción eh, mañana la vamos a cantar, pero en su versión karaoke, ¿ok? Quiere decir que mañana va a estar sonando, pero solo la música, ¿right? Eh, oh, esta que ¿Seremos les... artistas? Aparte de estudiantes, ¿seremos artistas? Prácticamente sí, mis, porque pues sí, esto puede irse, ¿verdad? A la plataforma de YouTube y pues... Ahí va a aparecer usted, ¿verdad? Cantante en inglés. Es importante que ustedes canten en inglés, especialmente en este momento. Si a ustedes les gusta la música, por lo menos una canción semanal. Eh, pero no solo cantarla, sino traducirla, absorber el, el contenido, ¿verdad? Eh, expander nuestro conocimiento. Entonces se las dejo ahí, ahorita pues eh, no quiero que la cantemos porque eso va a ser el día de mañana para, para cerrar nuestro módulo. A ver, eh, ¿alguien tiene alguna consulta en general? ¿Algo que no les haya quedado claro? Teacher, yo le quería preguntar de la... De la tarea que dijo ayer, que vamos a hacer como una presentación de un minuto, siempre la vamos a hacer o, o solo preparar unas preguntas. No, la vamos a sustituir por las preguntas, eh, porque va a ser más participativo y de esa forma todos van a estar como que más así, como que más active, ¿verdad? Porque con las preguntas que ustedes van a hacer, ustedes van a venir mañana y van a decir, por ejemplo, así al azar. Fernando, excuse me, Fernando. Y Fernando tiene que estar, ¿verdad? Listo, active. Eh, where are you from? Ah, I am from Santana. Ah, va, perfecto. Entonces, le toca a Fernando. Fernando escoge a cualquiera. Excuse me, Glenda. Pueden hacerlas en tercera persona, ¿verdad? Where is your mother from? Where is your sister from? What's your phone number? How old are you? Eh, una pregunta y así, a, a manera que no perdamos ningún minuto y todos podamos practicar uh, lo más posible. Entonces, la presentación no, el cuestionario sí. Y de hecho, andaba Gracias, buscando teacher. una presentación en PDF. Permítanme que quiero ver si las puedo encontrar. Creo que la tengo por acá. Let me see. Let me see. Let me see. Sí, <risa> tenía una, una, un PDF presentation donde tenía unas preguntitas que tal vez podemos utilizar. Aunque, déjenme ver si lo puedo encontrar en esos tres minutitos que me quedan. One second here. Ojalá nos toque el otro módulo. Mmm. Está bien difícil, fíjate. De hecho, creo que voy a pedir un poquito de descanso. Creo que voy a estar como unos dos meses eh, fuera. Ah, pero no te preocupes, porque ustedes que están en básico 1, pues les queda un caminito por delante y nos podemos volver a ver quizás más adelante en el básico mismo 
o que sea de un nivel intermedio o por qué no un avanzado, ¿verdad? Porque espero que ustedes estén pensando en um, concluir el módulo, ¿verdad? En llegar hasta el final, ¿verdad? Claro, of course, no doubt. No, guys, aquí está el dinero. Here's the money. Querían ganar más, tener más oportunidades, tener un mejor sueldo. Aquí es, no tienen que dejar uh, esto, ¿verdad? Tienen que llegar hasta el final y después quizás, qué sé yo, seguir empapados uh, con el idioma. Hey, les abrió el, les abrió el link de la canción, se llama What Do You Do. Sí, les abrió. En el grupo está. En el grupo está. Ah, vaya, sí. Va, ah, perfecto. Entonces, solo quiero ver algo más. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. 8, 9, 8, 9. Que te hacen perder muchísimo dinero. Uno, veamos, veamos, veamos. Ay, no, me está pidiendo actualización. Yes, what do you do? Bueno, let me check the attendance. Vamos a revisar la asistencia antes que antes que nada. Ok, uh, Bessie, Bessie Elizabeth Mendoza de Soriano. Absent. Carlos Alexander Reyes Guevara. Here I am. All right, Carlos, got it. Daniel Rubén Barrera Barraza. Delmi, Delmi Yesenia Casco de Cienfuegos. Jenny Arely Rodríguez Alfaro. José Miguel Soriano Rivera Wow Juan Antonio González Vides Juan Carlos López Ayala Wow, how sad Ahora llegamos a veintidós. Okay. Okay, perfecto. Bueno, entonces no me actualizó. Bueno, no, nos vamos a quedar aquí, pero antes que nada quiero escuchar, ¿verdad? A um, un par de ustedes. El día de mañana, pues, vamos a finalizar. Eh, la agenda va a estar un poquito apretada por lo de um, los role plays que vamos a estar haciendo. La canción, al final, eh, es una evaluación. Espero que consideren estarla practicando mucho el día de mañana. Y que puedan, pues, cantarla, que pueda, pues, su servidor percibir, ¿verdad? Esas, esas vocecitas, no en, en algún tono, porque no somos cantantes, sino en, en pronunciación, ¿verdad? De eso les, es lo que yo quiero, pues, lograr con esta um, tarea. Ok. So, Estela, dígame, Estela, ¿cómo se ha sentido en esta sesión y prácticamente en todo el módulo que prácticamente lo estamos finalizando mañana? La verdad, muy bien poder aprender un idioma nuevo.
Perfecto. Y mis, mis Glenda, ¿qué nos podría decir cómo se ha sentido en esta clase, en este módulo? Mañana finalizamos, de hecho, con las uh, entrevistas que vamos a estar haciendo. Sí, eh, pues en un inicio he tenido mucho problema con el micrófono, pero veo que se me está resolviendo ya esto. Y pues he venido por una retroalimentación, bueno, para mí recordar. Muchas cosas. Súper, súper, súper. A ver, eh, el tiempo presente simple y el tiempo um, presente continuo. Um, eso es, son los dos tiempos que hemos estado viendo frecuentas, actividades frecuentes como cosas que hacemos cada día every day, every day es un marcador de tiempo para esas cosas right, every week every week, cosas que hacemos cada semana el, el verbo va en su forma base, right I study English every day yo estudio inglés todos los días pero algo que estás haciendo en el momento I am learning English. Estoy aprendiendo inglés. Entonces, esos dos tiempos, hagamos la diferencia. Un marcador de tiempo hace la diferencia. Es diferente que yo diga right now. ¿Qué significa right now? Ahora, en este momento. Ok, en este momento. Entonces, en este momento. No estoy hablando de, de algo que yo hago todas las mañanas, todos los lunes. No, en este momento. Right now, I am learning English. I am writing the class. Entonces, hay que hacer una diferencia entre los dos. Eh, al final, pues, espero que podamos hacer un juego el día de mañana donde podamos competir y hacer una diferencia entre los dos tiempos. Estudienme los marcadores de tiempo del presente simple y del presente continuo para que estén listos el día de mañana. Um, what is the homework? ¿Cuál es la tarea para mañana? El de la canción. The questionary and the song. A ver, ¿en qué preguntas has pensado para el questionary? A ver. Where are you from? Where are you from? What's your name? What's your name? What's your number? What's your phone number? What are you doing? What are you doing? De todo le va a venir. What is your favorite color? Le voy a preguntar. What is family member doing? What is your family member doing? Correcto. Ay, chicos, estén listos ahí que hasta en tercera persona viene. What is your family member doing? Ah, my father is cooking. Ah, my mother is working. Ah, my sister is watching TV. Um, ¿Qué otra pregunta? La de la edad. How old are you? O puedes preguntar en tercera persona. How old is your brother? How old is your sister? Tenemos que identificar si la pregunta es para mí o es de alguien más, right? ¿Qué otra pregunta? I wear, usar. ¿Qué estás usando? ¿Cómo sería? Ajá, ¿qué estás usando, Sam? ¿Cómo sería? ¿En presente continuo? ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿Are you wearing? Esa pregunta tiene que venir porque tiene que venir, chicos. Vaya, pónganse ahí, listos ahí con el questionary de todo lo que hemos visto, de cómo comenzaron. What's your name? No preguntaron de spell, ¿verdad? Que vimos el alfabet. Yes. Podemos preguntar, how do you spell? How do you spell your first name? How do you spell your last name? ¿Ok? Listos para mañana. Don't get nervous. Tomorrow is your graduation. Tomorrow. Mañana les vamos a dar un pastel virtual a todos porque se van a graduar, ¿ok? Thank you, teacher. My pleasure, guys. My pleasure. Good night, everybody. See you tomorrow in the Good final night. class. Night. Tomorrow. tomorrow. Bless teacher. you. Peace and love. God bless you too. Rest good. See you tomorrow. Bye.